Los delincuentes siguen afectando a los habitantes de la capital turística de Santander y su patrimonio. En esta ocasión las víctimas son los deportistas que utilizan el estadio Ciro El Palomo Silva de San Gil, debido a que en la noche anterior ladrones hurtaron elementos que dan iluminación a este escenario deportivo. Volvieron y se robaron los, los cableados de, de la parte eléctrica de dos torres, pero como ya no se pudieron romper las cajas que yo les había echado soldadura, entonces se les hizo fácil ahora abrir las cajas, unas cajas que tienen cada torre en cada luminaria, entonces abrieron las cajas, torosaron y se subieron 24 metros de alto hasta donde están las luminarias y sacaron los cuatro cables de allí, aproximadamente entonces se robaron 22 metros por 4, 88 metros de cable de dos torres y aparte de eso se robaron los cofres de cada luminaria, cada torre tiene 22 luminarias y tiene un cofre que es, lo, que es donde lleva el cobre, volvieron y se robaron eso. Según el director del Inder San Gil, el estadio cuenta con una persona que se encarga de cuidar este lugar, pero desafortunadamente en estos días se encuentra incapacitado, situación que fue aprovechada por los delincuentes para llevar a cabo su fechoría. Por ahí hay unas cámaras en las cuales estamos verificando a ver si encontramos algo, pero los delincuentes se ingresaron fue por la parte de atrás, como es un terreno baldío, ingresaron fue por la parte de atrás, eh, allá encontramos ciertos elementos que bajaron, porque parece ser que allá fue donde arreglaron todo el botín, y esto parece ser que utilizaron las ramas de unos árboles que pegan contra, el, contra la torre, y por ahí fue donde se pudieron subir. La demora que nosotros podemos tener es, es, ya es de la colaboración de la electrificadora, pero ellos están prestos a colaborar, vea que lo los llamé ayer en la tarde, hoy ya en la mañana fueron y e hicieron el, el, la correspondiente visita ocular y detectaron cuál fue el robo, qué materiales se robaron, entonces yo considero que de parte de ellos está toda la voluntad. Ahora entraré a hablar con el alcalde, el alcalde ya está enterado, pero tengo reunión con él para poder eh, acordar y, y hablar con la electrificadora y que la electrificadora nos solucione esto lo más pronto. El costo de los robados, según Villarruiz, supera los 15 millones de pesos. Las autoridades le piden a la comunidad vecina a este escenario que si vieron y conocen al individuo que llevó a cabo este hurto, lo denuncien ante la policía.